64 procent av Norges befolkning i alderen 16 til 74 har spilt minst ett pengespill de siste 12 månedene, det vil si 2,5 millioner mennesker. For de som ikke er spillavhengig, er det lätt å tenke at man bare kan slutte, men for de som har blitt avhengig, er det mye vanskeligere. Og det er noen som er mer utsatt og blir lettere avhengig än andre. Universitetet i Bergen kom med en undersökelse i 2020 som visar att de som lättest kan bli spillavhängiga är män, de med låg intäkt, de med låg utbildning, arbetslediga, uföre, de på attföring. Har jag fött utanför Norge, i Afrika, Asia, söder eller mellan Amerika. Dessa har 313 procent högre chanser för att bli en problemspelare. Pengespill kan være en morsom aktivitet hvis man ikke blir avhengig. De fleste som spiller, spiller for mor skyld eller for å vinne. Men de som blir avhengig har også andre grunner til å spille, som kan virke ufornuftige for de som ikke blir avhengige. Det som er interessant er at de som er spilleavhengige også spiller for å glemme problemer. Det gir dem en rusfølelse, og de føler at de kan spille for å ta igjen tidligere tap. Disse tre grunnene er det under 1 prosent av normalspillere som oppgir. Andre store forskjeller er at mange problemspillere spiller som tidsfordriv. Det oppgir 36 prosent i motsetning til 9 prosent som er normalspillere. Og flere oppgjør at de gjør det for å forbedre økonomi. 43 prosent det vil si nesten halvparten av de som er problemspillere mener at de får bedre økonomi av å spille, i motsetning til 16 av de som er normalspillere. Jo flere grunner du oppgir for å spille, jo mer sannsynlig er det at du er spilleavhengig. Når du har gode erfaringer med spilling, vil hjernen ha mer dopamin, som er et stoff som hjernen produserer som gir deg en følelse av lykke. Dopamin er neurotransmitteren som blant annet gir en følelse av nytelse, forventning om nytelse og motivation. Fordi du vil ha beholde følelsen, vil du spille mer og mer. Dermed aktiveres den del av hjernen raskere enn frontallappen, som er din logiske hjerne, slik at ikke den får være med å bestemme. Det som også er skremmende, er at belønningssystemet endrer minnene knyttet til hva som er riktig og galt, slik at frontallappen ikke lenger kan skille mellom riktig og galt. Hjernen endrer seg faktisk ved avhengighet og lurer hjernen til å tro at du må ha det stoffet du er avhengig av. Et forenklet bilde av hjernens område som blir påvirket av avhengighet ser vi her. La oss kalle dette Alis hjerne. Han sitter og spiller poker. Han vinner. Dette gjør at Ventral Tegmental Area, VTA, sender dopamin mot nucleus accumbens og amygdala. Dopaminrusen gjør at han tenker at dette må han gjøre det igjen. Nucleus accumbens er området som forstørrer de positive sidene ved en belønning og gjør at du ønsker å gjenta den erfaringen. Frontallappen er området i hjernen som gjennomfører ting og tenker. Dette henger sammen med hvordan du kan skille mellom konflikterende tanker, hva som er dårlig og bra, bedre og best, samme og forskjellig, fremtidige konsekvenser av dine handlinger og kontrollere deg selv i sosiale situasjoner. Spillavhengighet er når spilleren ikke lenger har kontroll over sin egen spilling. Spillet blir altoppslukende og går ut over familien og økonomien, sosiale relasjoner, jobb og skole. Dopaminhypotesen tilsier at man kan bli påvirket av alle mulige avhengigheter som nikotin, alkohol, narkotika, kulte, religion, kjærlighetsforhold, sinne og så videre. Så snart man får smaken av en av de tingene som trigger utløsningen av ditt dopamin, kan du bli avhengig av dette. Hva den enkelte blir avhengig av, avhengig av personlig erfaring og genetikk. Over tid vil hjernen tilpasse seg stoffer eller aktiviteten som tidligere var veldig attraktive og gjør den mindre interessant. Hjernen responderer ved å produsere mindre dopamin eller eliminerer dopaminreseptorer, slik at kroppen ikke oppfatter dopaminet som er i systemet. Da må du spille mer for å få den samme effekten. Dette fungerer som du har en høytaler med mye lyd, 
Efter en stund blir du vant til lyden, og da må du skru opp høyere for å høre. Disse tilpassningene gjør også at naturlig dopamin får mindre effekt på belønningssystemet i hjernen over tid. Noen kinesiske forskere kaller derfor teknologien digital heroin. Og Dr. Peter Wybro, direktør for nevroforskning på University of California i L.A., kaller skjermene elektronisk kokain. Ved avhengighet viser forskningen at den eneste behandlingen med avhengighet som virker er at man må kutte det helt ut i en periode, helt til hjernen ikke lenger får den lysten til å spille eller drikke, eller hva det nå den er avhengig av. Forskning viser at dette kan variere fra person til person, og da må du slutte å spille i alt fra to til fem uker. Kjenner du noen som er spilleavhengige og trenger hjelp? Ta kontakt med disse nettsidene her.